再过几个月，我就要考大学了。再过几个月我就要出师了，卫东，嗯，你出师的时候别忘了给你师傅赵大膀子买几只鸽子陪着。没问题，大哥。你说咱当时偷人家鸽子的时候，谁也没想到赵大膀子能成我师傅。哎，雨文，你干嘛去啊？哎，雨文，我去赵老师那儿学琴。你们怎么跑那么高啊？没事。哥，你早点回去啊，别又回去那么晚惹老爷爷生气。知道了。那你慢点啊。嗯。哎，三儿，那小云在哪儿学琴啊？在河东区呢呗。要倒两趟公交车呢，路上就得小一钟头。都怪他们省歌舞团今年招生啊，又出什么幺蛾子，非要加一个什么什么那个乐器演奏咱们今天先喝酒，喝酒，端起来。少儿啊，嗯，过了年你就十八岁了，这杯酒，妈，也代表你爹，祝贺你长大成人。从今往后啊，你要担起一个男子汉的责任，知道吗？我有个礼物要给你。自行车。车队里啊发了一张自行车券，师傅们都没要，直接让给我了。妈知道你在北里的时候就会骑车，对吗？搬来一年多。我一直没给你买，咱们大院的小伙子呀，大家都有自行车了，就你没有。你不是他们的大哥吗？妈不能让你丢面子。谢谢妈。上来，我送你去学琴。
哥，李云，今天我出事了，哎，上车，我送你学琴去。好，金山哥，那我坐魏东哥的车了。小心给我。大哥，我们走了啊！把这收好啊，小试试吧，我请你。自行车永远追不上卡车，唐继山有些失落。好在小云被市歌舞团录取之后，唐继山。也接到了省理工大学的录取通知书。兄弟，能上大学，哥哥我羡慕。来，我先敬你一杯。别的我不敢吹，有一条，我敢保证。你要是在学校里边有人欺负你，你只管言语说，我让人弄死他，不吹你。马哥，不用弄死，不用弄死，没事，不会有人欺负。我说兄弟，有什么说什么。你看看人家卫东，现在混的是越来越好。旁边那女的是你妹妹吧？啊，对对对，他跟卫东俩挺配的，有点夫妻相啊。你说呢？送你一下，然后我替他把酒喝了。哎，马哥啊，对对，马哥成天都说自个儿能喝，哎，我就不信了。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，哥，哎，你到了省城，你可得给我写信啊。嗯，还有，我将来当兵离家也远，你回来比我方便。以后这家里边，老爷就交给你了。你放心，我不但会照顾好老爷，我也会照顾好小云。你放心，踏踏实实的去当兵去，老三。那个。小云呢？我就想托付给卫东照顾了。哥，那个老三，我听懂了，你放心吧，啊，我就是照顾好老爷们。哎，大学生兄弟，你不用听我说两句。咱这哥儿几当中，除了一大学生，不是简单的事儿。对对对，咱哥儿几起来，干一杯，来，捏着吃。大哥，来，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，干了，来。我敬你，大哥，我敬你，哥，我敬你，第一杯我敬你。我来这儿第一天，卫东就让我头上开花，这叫什么？这叫重头彩。好，别别别。第二杯，敬卫东在我面前直接脱裤子，这叫坦诚相见。第三杯，敬卫东，负重跟我赛跑，这叫什么？这叫舍命陪君子。好、啊，这个这大哥这是耍赖的，赢了我了啊！第四杯，敬。
五倍都为我妈挺身而出。哎，这叫兄弟情深。不是，张大哥，大哥，大哥，大哥，你别看你你少喝点这咖。哎，今天是是祝贺你上大学日子，你知道？这个我替你喝，你喝多少我全陪你喝，来一起喝啊！对，第五杯，我也喝。哎，我陪着他们喝。让我喝，我今天高兴。小云，来替你喝。你，你，你又喝啥？你替他喝什么呀？老爷们的事儿，女人少插嘴。大哥，我听。你你也别喝，大哥，都别喝，我喝。我喝这第第几杯来着？哎呀，你别管我，小云。你也别喝了，你喝多了，你小心你会尿炕。喝多，啤酒和喝水是一样的，喝多了他肯定尿炕。你们知道我这二弟弟为什么跑那么快吗？不知道，那就是回家他要去收被子。年轻的唐继山在那一刻并不清楚，他为什么会当着众人的面。泄露袁卫东的秘密，或许是因为怕输，或许是因为嫉妒，或许他年轻的心还不懂得如何承担别人托付的秘密。李文，我先去车站了啊，你快点啊！小云呐，啊，你给季山吃的东西，怎么还不拿出来啊？哦维东哥，送送季山哥吧，好吗？哎，季山哥的车马上就要开了，送送他吧，求你了，走。这的情景，只能让此刻的袁卫东更加痛苦与愤怒。他不愿再去想唐继山突如其来的背叛，他只想到那无忧无虑的最好的时光，已经一去不复返了。他带着对唐继山无法释怀的心结，踏上了自己成年的路途。吃点，别老吃那么少。啊，明白。瑞斌，老爷，哎，二哥，哎呀，终于赶上了。哎，把这拿着。哎，二哥，你这是干什么呀？少废话！我到了部队有钱，没多少钱呀，就一月工资。老爷们出去
，是没钱哪行啊？到了部队，有什么事儿，有什么需要，尽管写信，家里头交给我，啊，哎，那个，这这婆婆妈妈这场面，我也不愿看，我去上班去了。哎，我走了啊。哎哎，二哥，你别再记恨大哥了，咱们也都是自家兄弟，人这一辈子。能有几个好兄弟？你说呢？二，找我自己。带了，机器没坏。你们这帮女生用东西真废，能不能省着点啊？圆珠笔吗？哦，不占用。哇，好了，我就说吧，只要唐季山一出手，肯定就修好了。下次这种小活别找我啊！我整天很忙啊。唐金山，青林，我晚上有舞会，你过来吧。舞伴随你挑，怎么样？过来吧，过来呗。星期六晚上我有选修课，来不了，谢谢啊。我就说嘛，他肯定有女朋友了，不会来的。我觉得他没有，他三年都是全优生。谁呀？哟。是小云啊，季姑姑，来屋里坐。你姥爷好点了吗？好点了。这天是姥爷让我送来的。哟，这我可不能收下啊，拿回去给姥爷，让他补补身子。不用了，季姑姑，这些都是来看姥爷的学生送的，医生不让他吃。如果是季姑姑吃不完的话，还可以留着给季山哥吃吗？哎呦。还惦记这个混小子呢？啊，他昨天来了封信，还提起你了呢。提我什么？问你啊，有没有男朋友了？还问？哎呀，我记不住了，我就把信拿来，你自己看啊。听说自己一直惦记着的人，也惦记着自己。潘之云既甜蜜又慌乱。哎，季姑姑，季姑姑，别找了。我得回去给老爷煎药呢，我走了。小鱼，小鱼就是人机灵，手又巧啊！卫东，你这又是给潘志云他们家修的吧？东子，喝水啊！哎，谢谢阿姨。卫东，哎，瞧瞧，师傅给你打这菜不错吧？你小子过了年也二十二三了吧？我在你这岁数，我早就……你跟潘家那小丫头算处对象不？你呀、啊，听师傅的。
这找老婆就得找个能过日子的，别跟你爹你妈似的，啊！吃饭是吧？吃饭，谢谢师傅。我说什么你得听得进去啊！东哥，东哥，您快去看看吧，还是您老爷又抢救呢，这回怕是快不行了。哎。继续说啊，送我走，上车，咱们上医院，快快快快快快快快！小云，这钱你拿着，现在正是急等着用钱的时候，你就别逞强了。我们大家都是周老师的学生，想当年上山下乡、天南海北这几年，周老师可没少给我们寄东西。现在他生病了，我们给拿点钱那是应当应分的。小云，听话拿着啊！你老爷要是不用这些进口药啊，早就撑不到今天了。这一千块钱是大伙儿凑的，先把医院的医药费给续上，不够的，我们大家再想办法。对，谢谢，谢谢你们。这钱，这钱当时我借的，我以后会还给你们。不不不，不用还了，给周老师看病要紧。谢阿姨，各位师傅，您放心，小云借的钱，我绝对能还。张大夫、李大夫，三床病人需要急救。老爷，老爷，我是小云。老爷，老爷，老爷，您放心，我会照顾小云的。哦，孩子。
这些奖状都烧了，毕业找工作要用怎么办？得到这些奖状，其实就是想，就是想带回来，给老爷看看。病欠的医药费，我想替小云还上。是啊，老爷走的时候，就把小云托付给卫东了。卫东也表态了，要帮小云把钱还上。就是想啊，这几年，我想门门都拿全优。我这几个假期也没有正经回来过，也没有照顾好老爷。我就是想啊，给老爷做点事儿吧。再说，我也是瑞民的大哥，我。不只是只帮小云，对吧？您扛事儿了，十儿，你记住，这钱只要是不偷不抢、不干违法的事儿，堂堂正正挣来的，每一个子儿都是堂堂正正的爷们儿。妈由你自己做主。有空去看看小云吧，他这几天一直都在发烧。妈说：“小云也病了，发烧，怎么样？”“没事，刚打完针。”“哎，他睡了。”“没事，烧已经退了。”“听说瑞民要回来了。”“啊，瑞民本来想着服完三年兵役。”能转移志愿兵的，就老爷这一病，也打复原报告了。我昨天给车队打了一电话，说明儿早上能到，然后师傅直接直接上殡仪馆吧。哎，这里是医院，不能抽烟。我听说，老爷生病，欠了很多医药费。没事儿，没多少，我能想办法还上。从小让老爷操了不少心，想着到部队以后吧，一定要好好表现，让老爷也为我骄傲一回。在部队里边，什么脏活累活我都抢着干，再远的拉练，再苦的演戏。我都冲在最前面，连着三年我家都不休，就想表现好，能立功，能转成志愿兵。到那个时候，工资待遇也好了，就可以多寄点钱回家。
，小姐老爷，照顾小云，结果，结果连老爷最后一面都没见着。是修电扇，就连爬高换个灯泡都是卫东哥做的，他还不让我写信告诉你。是你送我还是我送你啊？你为什么这么快就要走？我回学校想找一个勤工俭学的活，想替你把老爷欠的医药费给还上。了你，你哭什么呀？别哭了，你哭什么呀？你怕那钱还不上吗？不就一千块钱吗？没事儿，我有本事能赚着，好吧？你为这事儿伤心的是吗？不用你管，这本来也不是你的事儿。卫东哥有本事，他会替我还的。他还，他还那是替你还的，我替老爷还不行吗？那行啊，那等你赚了钱，你自己给老爷去。二哥，老爷除了把小云托付给你。还说别的了，也没来及说什么。像刚才大哥说的，老爷走得很安详。二哥，老爷欠的那些医药费，我来还。别说歪话，我这当哥的吧。也没让妹妹省心。回来路上吧，我一直在想，从小到大吧，反倒是妹妹照顾我的份儿多。现在老爷不在了。
想让我妹妹能够过得好点儿。行了，三儿啊，咱俩就别这么生分了。你不还得让那生物部给你安排工作呢吗？得有些日子，我跟车队申请了。过两天，跟师傅跑长途，能挣得多点儿。哎，你放心，掌柜，我花了，你甭管了。瞧一瞧，看一看了啊！哎，这个牌子的人参蜂王浆在苏联那都脱销了，全部出口美国呀、啊。美国大总统，顿顿早点，洋面包上抹的都是这东西，好吃着呢。你要不好吃，觉得有什么问题，拿回来，我把钱全还给你吧，成吧？还滋阴壮阳呢，这东西啊，就是这家店。上次我在这儿买了二十盒，回去还不够分呢。你们俩来过是吧？对，怎么样吧，味道？挺好的，来十盒，十盒是吧？老板，给我也来十盒吧。好嘞，四十块钱，我来两盒。啊，你你说说，老板，来来来，你你慢慢来，慢慢来，慢慢来，慢慢来啊。行，老板，我来两盒。这是两盒啊，来来来，好，慢走啊。来两盒，来，好，大叔，这是四盒的，啊，你慢走，慢走啊。哎，你这卖刀吗？什么刀啊？四把刀。哟，老弟呀、啊，我这没看见你这做生意忙着呢。哎、你说，陈八顿讲究。哎呀呀，做生意嘛，这讲究形象嘛。啊，哎，哎，好、啊，老总，哎，你这是托啊？喂，说说什么？省理工学院机电系的高材生，你这不是成天吵吵着忙没人手吗？我就给你介绍点来。您那点焊虚了。小伙子，你过来试试。哟哎呀，还真不错啊！还真弄响了，哎呀！星期天有时间吗？我天天都有时间。慢点，慢点，慢点。好好，哎，对，这个，对对对，老总，哎，来来来，哎，你小心点啊！慢点，不是你吧？这是你那份，拿好了。哎，谢师傅，这趟长途开点窍了吧？啊，我跟你说啊，跑长途赚钱。不在乎这点啊，补助津贴的辛苦，就是咱们这空车往回走的时候，沿途这些小厂子有货往前带，只要赶上咱们这些长途司机的班次，咱们的空车就是他们的货车，懂了吧？这就是广东人发财的生意经。是，哎，师傅，嗯，您看咱这趟道上看这些广东跑供销的啊。是是跟咱们那儿不一样，人多活络呀！你，而且人吃的、穿的、带的、用的，你瞧那这年头，什么叫让一部分人先富起来？就是让一部分胆子大的人先富起来。你们那个四把刀马云涛，嗯，人家放着肉林厂的工作不干了，不也上省城干个体户去了？听说还老往东北随州里那边去，发大了。你呀、啊，学着点儿，啊。哎，盯好了啊！哎，就一车西瓜，你们猜怎么着？一辆拉达轿车，开回来。所以我跟你说，季山啊，瑞民这次来省城，我觉得对，这一步走的非常英明。现在都什么年代了呀？你要是一头扎在江水，大好青春可就废了。你们看看你们那个二兄弟。卫东一头扎在广东，一趟一趟的跑长途啊，都不想回来了。所以我说，季山啊，你毕业以后也不能回江水，你要回去就废了。你毕业，分回江水，你在那儿当个工程师，一月挣多少钱？九十三块六毛八，在那儿再憋一年，等着转正，再干三年的科员，五年之后
，才有可能提干这么复刻。就你那猴子屁股能不能坐得住，还两人说着呢。就算你一路上试图走到底，走得特别好，顶到头，也就是退休之前当个副院长什么的，那你兜里才多少钱呀？你看看你现在，就这半年。每天夜里边过来修修电器，细水长流啊，没断线。瑞平，嗯，你哥为你们家欠那些债可是没少费心思啊。修电器的叫上门，他连课本都不打。这半年风里来雨里去的，从东城骑到西城。前两天学校找到这儿来了，说是要给他处分。马哥，你想散了？你再说说那个随州礼呗。啊，随州礼。